。谁言金谷势难穷，大抵荣枯总是空。算得生前谁分过，正如云外指冰红。暗天雪色没根白，悬落花光脸上红。愁肠凄凉两回首，木林萧索起悲风。话说太平天国时期，天津城。也就是今天的江苏南京，有一座天国圣库，这里面藏有太平军积攒多年的巨额财富。然而就在天津城破之后，湘军主帅曾国藩向朝廷奏报，他说天王府啊被大火焚毁，除了两方伪玉玺和一方金印以外，根本没有传闻中所说的天国圣库。转眼到了同治九年七月二十六这一天。两江总督马新贻遇刺身亡。作为截至安徽、江西、江苏三省军政事务的地方大员，官居一品的封疆大吏，居然在护卫森严、光天化日之下，突然被人一刀刺死。这在有清一代是绝无仅有的。因此，刺马呢被称为晚清一大奇案。然而，在这之后长达半年的审理过程中，这个案子是越审越是离奇，过问此案的慈禧等人全都态度暧昧，表面上兴师问罪，实际上呢草草收场。这些也再次为刺马案蒙上了一层神秘的色彩，成为了至今仍然无解的历史疑案。马新贻其人啊，自古山号雁门，山东菏泽人，回族。如果不是刺马案，他很可能会成为像李鸿章、左宗棠一样的晚清名臣。遗憾的是呢，一场刺杀最终终结了他的生命。同治九年七月二十六，也就是一八七零年八月二十二日，已经在任两年的两江总督马新贻，按照惯例来到江宁府的教场上阅射完毕，十点左右，马新贻由剑道步行回府，忽然。有人拦住去路，高声喊冤。马新贻俯下身子，接过状纸，想要盘问个究竟的时候，就在这时候呢，意外猝不及防发生。那个喊冤的人啊，突然从跪着的地面上，腾的站了起来，不知道什么时候，手里已经握着一把锋利的短刀，一刀刺入马新贻肋下的要害部位，随后呢，又迅速扭动，并抽出了刀身。由于事发太过于突然。等到周围护卫回过神来，马新贻已经倒地不省人事，而行刺的人压根就没跑，冷冷的，似乎还有一点嘴角上扬，就这么看着倒在地上的马新贻。最后，这个凶手啊，束手就擒，仰天大笑着说：“养兵千日，用在一朝。”并且毫不掩饰的报出了自己的名字，叫做张文祥。根据史料记载，马新贻被刺以后啊，生命垂危，私道官员。全都前来探望，马新贻口述遗折，由过继的儿子马玉珍代为书写，交给江宁将军奎玉转交朝廷。马新贻在奏折当中啊，这样写道：“说行至门口，突有不识姓名之人，以利刃刺臣右胁肋之下，深至数寸，受伤极深。当经随从五辩等，将该犯拿获，发交府县严刑审讯，一面。”严一看是伤痕，正中要害。臣昏晕数次，心尚明白，自问万无生理。到了被刺的第二天，马新贻不治身亡。说封疆大吏当街遇刺，这是自大清国开国以来前所未有的。江宁将军奎玉在给朝廷的奏章中就提到，说此时非常之变，为自来所未有。当时的很多人呢，都拿这件事和唐德宗时期宰相武元衡被刺客所杀相提并论，同治皇帝和慈禧太后也都感到很是奇怪。这个刺马案由此轰动全国，迅速成为舆论的焦点。张文祥刺杀了马新贻，行刺之后随即被擒。依照常理。凶犯人赃并获，应该很快就能查个水落石出并结案。可是这个案子奇就奇在从七月二十六发生，一直到转移年的正月二十九才宣告结案。
整整拖了半年之久。马歇仪的身份非比寻常，清廷在最开始啊十分重视，所以上谕明明白白指出，设法熬审。什么是熬审呢？咱们在之前的杨乃武小白菜案，以及乾隆年间的教活案都有聊到有清一朝刑讯的残酷。那么这熬审呢，就是想方设法严刑逼供。朝廷已经明确说了。这个事儿性质十分恶劣，对待凶犯可以动用大刑，可是却没人敢于用刑，任由凶犯一味的支支吾吾拖延时间，最终导致难以定案。这就是刺马案的第一起。案发之后，首先由江宁知府孙云锦和上元江宁两个县令会审，随后呢，把这个初审的供词就上呈给了江宁将军奎玉、聂思为起诏。奎玉上奏啊。说凶犯张文祥，行刺之人直认行刺不讳，行刺之由一味闪烁，毫无确供。刺杀高官他是供认不讳的，但是到底什么缘由，他始终说不清楚。很快，朝廷接连发来四道谕旨，着令奎玉设法熬审。随后呢，又调补曾国藩为两江总督主持大审。曾国藩因为天津教案，焦头烂额，一时间来不了。清廷又命令漕运总督张之万赶赴江宁，会同大小官员审理刺马案。张之万磨磨蹭蹭了一个多月，才赶到江宁。到了十一月，奎玉和张之万共同奏报，基本上还是初审的结果。末尾还有一句：“无令有主使各情，尚属可信。”各种不确定，各种猜猜猜，这让清廷很不满。马上又派刑部尚书郑敦锦持赴江宁奉旨办案。从奎玉到张之万，从曾国藩到郑敦锦，审案的人员在不断升级，可是结果却始终不尽人意。主审官员频繁更换，这是刺马案的第二期。曾国藩是拖了整整四个月来到的江宁，郑敦锦是在这一年大年三十夜里赶到，两人最终判了张文祥一个摘心致祭，其他的和奎玉、张之万的初审几乎完全相同。钦差郑敦锦审完就走，不等行刑。半路上来了个告病辞官，连北京都不回了，深藏功与名。参与终审的有两个马新仪生前赏识提拔的官员，一个叫孙一言，一个叫袁宝庆。这两个人对终审结果很不满意，甚至拒绝签字画押。清廷对这些啊没有任何异议，全盘接受，不再追究。官方的态度前紧后松，变化明显。这是刺马案的第三起。说历经半年时间，这个刺马案最终的判决结果是张文祥凌迟摘心，马希仪依照总督阵亡，处理后事。入寺贤良祠，国史列传赐予谥号端敏。从山东菏泽一直到他经略过的地方，全部专门建造祠堂。这个案子已经终结，但是舆论仍然此起彼伏。一个是堂堂。当朝一品的高官，一个是来路不明的小老百姓，两人之间本来是风马牛不相及，究竟是什么仇什么怨，能让张文祥经过详细周密的考虑，专挑夏天衣衫单薄的时候下手，处心积虑，一刀毙命？他的行刺动机不明，这是刺马案的第四起。清廷官方啊，最终是以挟嫌报复结案，但是。先有参与审案的孙一言、袁宝庆不认同这个结果，而后呢，又有马新仪的弟弟马新佑认为，终觉一案之莫名，悠悠苍天，报恨中古，疑云密布，迷雾重重。那么这个真相究竟是什么呢？根据郑敦锦和曾国藩的奏折。官方将这个刺马案啊定性为了挟嫌报复，并且指出这个张文祥刺马的动机主要有三点：一个是马新仪在绞杀海盗的时候杀了不少张文祥的同党；二是张文祥因为老婆被霸占而向马新仪拦轿喊冤，但是马新仪没有受理；三是张文祥平日里依靠私设典当为生，马新仪上台以后下令取缔私设典当，让张文祥从此没了生计。有了这么三条。张文祥最终呢，选择伺机行刺。这些作为动机
，说不说得过去呢？平心而论啊，有一些不切实际。无论是老婆被霸占、深渊不成，还是谋生的行当被勒令禁止，以及同伙被绞杀，这些都没有到达不共戴天的程度，很难支撑张文祥多年筹划甚至不顾子女的死活这么一个复仇理由。据说马新贻在被刺的时候呢，曾经说了一句：“找着了。”意思就是你终于找到我了，这句话足以证明两人之前就认识，而且马西一早就知道张文祥要对自己不利。两人之间到底是不是旧相识，本来是这个案件中的关键，但是在官方的公认中，却找不到任何有关的只言片语。参与初审的官员梅启照曾说：“查奏之言，无不实，有不尽。”到底是有哪些不尽？他没有明说。再有这个马新贻幕僚之一的张培旭，曾说他在马新贻还是浙江巡抚的时候，就和张文祥同居一室，而且熟识其人。还说这事儿啊，牵扯到一个叫李世忠的人。张文祥刺马的真实动机，根本就是为了别人报仇。官方的结论并不能令民众信服，在大量的野史笔记、小说、戏曲当中。流传最广的便是马希怡余色富有。这个刺马案发生不久以后啊，上海的梨园就曾编有《刺马传》全本上演，以此为依据的传闻大致是这样的：讲的是咸丰年间啊，皖北一带太平军捻军势头正盛，马新贻考中进士，被派往合肥担任知县。在一次与捻军的战斗中，马新贻兵败被俘，捕捉他的正是捻军小头目张文祥。张文祥深知捻军成不了大气候，因此对马新贻以礼相待，还将自己的好友曹二虎和石锦彪介绍给他，四人结为了异性兄弟，约好要同生共死。曹石章三人还帮助马新贻回归营地，马新贻将三人以及部署收入麾下，成立山字营。没想到马新贻是见色忘友，这个曹二虎有一个漂亮媳妇儿。马新贻是垂涎已久，千方百计勾引利诱，最终如愿。在被曹二虎撞破奸情以后，竟然不顾兄弟情义谋杀了曹二虎。张文祥激愤不已，决意为有报仇。我们看过去有一部电影啊，叫《投名状》，基本上就是以这条主线进行的改编。余色富有的说法啊，流传广泛，甚至被用到了当时科考试题当中。有的传说呢。为了增添说服力，甚至传言马新贻死后，府中后房有妾室上吊，死去以后不官不脸，悄默声的就给埋在了后院。这个女子就是那位曹二虎的漂亮媳妇儿。刺马案本就离奇，再加上这一点桃色的感官刺激，无疑更为众人津津乐道，一传十，十传百。这个说法就这样渐渐成为了民间传说的主流。然而流传广泛的。却最是站不住脚的，因为其中每一个环节都缺乏证据支撑，所以始终呢无法令人信服。这个马新贻啊是回族人，并且以回族人的身份跻身朝廷一品大员。同一时期，西北回乱频发，先后有马化龙、白彦虎、阿古柏等人起兵作乱。回乱之中。无论汉民还是回民，杀戮造成的死伤十分惨重。这样一个时间段，出现刺马案，难免让人有所联想。因此，又有一种说法是说，张文祥在审讯中供认，他在朋友口中得知了马新贻收到新疆回王的伪诏，中间提到说，新疆已定，不日将会带兵东下，江浙一带任凭马新贻处置。张文祥听说以后呢，心中愤慨，发誓要为国家除害。经过反复的筹划，最终当街将其刺杀。可是，如果我们仔细推敲，会发现这种说法根本站不住脚。回乱的起因是汉回冲突，最多不过是为了争取民族自觉。领兵东下的说法有一些荒诞。最为关键的，这个马新贻在清廷可以说是备受重视，前途不可限量。他在已经即将危及人臣的情况下，怎么可能去冒这么大一个政治风险呢？那么
，除了马新贻通回卖国，还有三种买凶刺马的说法广为流传：一是丁日昌买凶，二是反洋教者买凶，三是湘军买凶。同治八年啊，江苏巡抚丁日昌他的长子丁惠恒伙同几名亲友出游，在苏州妓院和太湖水师的徐有德发生冲突，正巧赶上游击薛银榜巡夜。这个薛云榜呢，以勇丁姿势为由，重责徐有德。没想到一顿军棍打的这个徐有德暴毙身亡。这个事情发生以后啊，丁日昌自责教子无方，主动请朝廷严办。朝廷命马新贻审理此案。这个留言就是从这个时候开始传开，说丁日昌为了儿子求到马新贻，但是马新贻不为所动。丁日昌由此心生恨意，以至于被怀疑买凶杀人。在刺马案之后，有朝臣就以丁日昌为嫌疑奏报给了朝廷。事实上呢，这是一次朝臣之间的互相攀咬。下雨天打孩子，闲着也是闲着，参上一本够得着就拉你下马，够不着也没有什么损失。这丁日昌啊，他本人实际上治家极严。马希仪审理这桩案子也是有刻意为丁惠恒开脱，给足了丁日昌面子，因此呢。对于这一条奏报，很快就被清廷驳回。还有一种说法呀、啊，是说这个刺马案与当时反洋教的潮流有关。我们都知道，太平天国就是借基督教上帝名义聚众煽动这么起事的。曾国藩呢，在湘军初建的时候，就曾在讨逆檄文里边明确表态，说越匪且外夷之序，崇天主之教。举中国数千年之礼义人伦、读书典则，一旦扫地荡尽，此其我大清之变，乃开辟以来明教之奇变。简单说，就是认为洋教动摇了我们的根基，因此湘军中呢对洋教十分厌恶。根据法国人高龙盘《江南传教史》记载，马新贻曾受洗入教，对洋教更是极力维护，由此被湘军的怒火殃及池鱼。马新贻到底有没有受洗为天主教徒，谁也没法说清。但是他对洋教的态度的确比较柔和。同治七年，一小撮法国人在安庆聚众闹事，马新贻回复：“此不足侠也。”随后仔细调查，耐心调停。同治八年，民间传言说洋人啊把小孩抓起来囚禁，当时民间百姓听说这个话都坐不住了，聚集起来要烧了洋人的房子。马新贻听说以后，立刻派人调查事情的真相，息事宁人。因此，有闲言碎语说，这位马大人啊，庇护洋教，惹了众怒，犯众怒很可能是他的死因之一。据说马新贻被伺候啊，这个西方传教士对他十分感念，甚至说出“马公生我，为之扶桑”，把马新贻看作了再生父母，这种感情可是非同一般了。刺马案发生的前后啊，有这样几个细节被记录在了史记当中。同治七年，马新贻从闽浙总督调任两江总督，期间在北京曾被慈禧召见，谈的什么内容没有记录。但是根据他的养子马玉珍的口述，召见期间啊，马玉珍一直在殿外静候。就在马新贻走出宫门的时候，他的状态让马玉珍感到吃惊。刚刚觐见了慈禧太后的马新贻，大汗淋漓，朝服尽失，惊恐万状，步履蹒跚，和进宫之前简直判若两人。两天以后，马新贻向朝廷告假，回山东老家探亲。就在回到老家拜祭祖先的过程中，马新贻又有了一个非常举动，他领着家人在祖宗牌位前为自己立下了遗嘱，并说：“此去江宁，吉凶难料，万一有什么不测。”千万不要到京告状，一定要忍气吞声，方能自保。得到朝廷重用，即将赶赴江宁，为什么在和慈禧密谈过后，马新贻会这样悲观呢？再有啊，咱们前面提到刺马案发生之后，清廷连下四道谕旨，这四道谕旨有三道是公开的，还有一道是其实是密旨。这谕旨是给谁的呢？前三道。是命令奎玉等人迅速审案，最后一道密旨
，是给的当时的安徽巡抚英汉，要求英汉加强长江防务和地方治安。朝廷想要加强防务，可是防备的究竟是谁呢？再有，马新贻的两江总督接的是曾国藩的班马新贻遇刺之后，慈禧命令曾国藩回任两江，下旨要他严查刺马案。曾国藩呢？先是以掩病为由，立辞在任两江总督，被两宫太后下旨拒绝。而这之后，曾国藩接连两次进京请求面圣，被两宫皇太后和同治皇帝接见。第一次，慈禧对赐马案只说了两句话，头一句是“马新贻这事儿，岂不甚奇？”曾国藩呢，赶紧回答说：“这事儿是很奇怪。”慈禧稍作停顿，又说了一句：“马新贻。”办事很好，曾国藩又顺着说：“他办事和平精细。”两句话过后，还没等到下文，慈禧就让他跪安退下了。到了第二次再来觐见，曾国藩就迫不及待的奏称：“回两江应该如何审理赐马案，愿得降旨。”这意思就是到底该办谁，不该办谁，您倒是给个准话啊！可是这回这个慈禧啊，干脆来了个一字不提。只说你回任以后要好好练兵，一直到上任的路上，曾国藩反复咀嚼慈禧对赐马案的这两句话，他好像说了什么，又好像什么都没说。这样的领导啊，实在是太难琢磨了。只有一点是可以肯定的，这个时候的慈禧，他的态度模棱两可，他已经不想把这个案子查到水落石出了。张文祥的供词当中，有一句叫“养兵千日，用在一朝”。以此来推测，张文祥就是那个兵。那么，到底谁是养他的人呢？后世的大多数学者认为，赐马案背后的主使是湘军集团。两江是湘军的老根据地，这个地界不但经济基础和实力很好，而且军事实力雄厚。慈禧对曾国藩和湘军啊心存忌惮，因此将曾国藩由两江总督调任直隶，换上了和湘军毫无瓜葛的马新贻。马新贻深知这一去极为凶险，但是仍然义无反顾赴任。湘军此时呢，已经经过曾国藩的裁撤，但是湘军的实力和气势仍然不容小觑，甚至江宁就被外界称为“湘半城”。制衡湘军。削减军饷，这些让马新贻啊结怨很深，由此引来杀机也是极为可能的。民国时期的知名学者高拜时就指出，马新贻实际上啊是清廷特意提拔用来制衡湘军的淮军重要人物。马新贻被刺以后，慈禧担心引发两江兵变，因此呢密令安徽巡抚英汉巩固江防，随后又把曾国藩调回两江。非常之时。也只有曾国藩可以稳住阵脚，至于马新贻，也就只能任由流言四起，充当弃子，不闻不问了。马新贻是奉了密令来的江宁，密令中的一大关键，很可能就有制衡湘军的同时，追查天国圣库当中的巨量珍藏。然而，湘军集团同样对慈禧的用意心知肚明，因此买通张文祥赐马。可是马新贻，毕竟是位高权重的封疆大吏，刺杀他所冒的风险非同一般。这个湘军之中，究竟是什么人能有如此缜密的心思和惊人的胆量呢？这个人会不会是曾国藩本人呢？实际上，赐马案发生的时间段，曾国藩正因为处理天津教案而焦头烂额，除了工作上的牵绊，他本人啊。也因为右眼失明、肝病日重、眩晕病症而备受折磨，甚至一度写好了遗嘱交代后事。说曾国藩主使了需要精心策划的赐马案，这种可能是微乎其微的。然而，正是因为天津教案的发生，慈禧决定借机整顿长江水师，顺便夺回指挥权，加强上海和江苏的布防。这是一项。一举多得的举措，因此慈禧命令马新贻用布防的名义整顿长江水师。
长江水师由曾国藩一手创办。这时候的水师提督叫做黄义生，黄义生有个孙女，后来嫁给了李鸿章的外孙，生了个闺女，就是张爱玲。黄义生本人啊是湖南长沙人，很早就开始追随曾国藩，从少长、千总一路被提拔为水师提督。马新贻。想要夺取长江水师的指挥权，身为提督的黄义生自然不会轻而易举拱手相让。就在慈禧再发上谕，马新贻绞尽脑汁想要从黄义生手中接管长江水师的关键时候，马新贻当街遇刺。可是，即便已经意识到就是黄义生或者湘军内部主使了刺杀，无论是负责办案的钦差郑敦锦。还是各级官员，甚至是慈禧太后，都不可能再继续深挖下去，因为此时的湘军集团虽然名号已经不在了，但是势力已经庞大到连清廷都难以撼动。马新贻已经死了，慈禧交代给他的任务已经不可能完成，马新贻一人的性命是无法和大清江山相提并论的。湘军难以撼动，天国圣库更是不可触碰。一旦将刺马案，和湘军有关，公之于众，势必会引来朝野震荡。一个不小心，如果引发湘军兵变，后果是不堪设想的。所以最终呢，只能是草草收场，不了了之。刺马案的真相究竟是什么？观点太多，陈述者也大多是坚持自己的看法。真相究竟如何，谁也说不清。千秋功过，只能留给后人评说。总之，这个事情的结局是张文祥被凌迟处死，监斩官就是马新贻的弟弟马嗣。处置杀兄仇人的机会就在眼前，马嗣当然不会放过他，命人勾出张文祥的肉，再一刀一刀的割，割了将近七个小时。张文祥也真是个性情刚烈的汉子，从始至终。紧咬牙关，没有任何求饶。张文强的儿子也惨遭阉割，最后呢发配到黑龙江为奴。如此行刑，众人表面上虽然没有任何表示，但是私底下都唾弃马嗣残忍。可怜这个马嗣，回到浙江任上，竟然连上司也看他不顺眼。不久以后，便抑郁而终。历史的车轮滚滚而过。当事人和他们的子孙后代啊，也都化作了泥土。案件的真相也因多方势力的介入，而隐藏在了重重迷雾之中。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目。如果喜欢，欢迎订阅我的频道。本期节目到此结束，我们下一期不见不散。